আলোচনা করব অ্যান্ড সবাই আসুক দেন তারপরে স্টার্ট করছি দেখো রিভার্স সিস্টেমের মধ্যে কনসেপ্ট যেটা দরকার যেটা সব থেকে মেন জিনিস হচ্ছে সেটা দ্যাট ইজ দ্য কল্ড কনসেপ্ট তো আমরা এই লেসনের মধ্যে আজকে কনসেপ্ট নেব অ্যান্ড সাইড বাই সাইড প্রত্যেকটা জিনিসকে হাসান শুনতে পাচ্ছ একবার একটু কমেন্টে রিপ্লাই করো মধুমিতা শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা দেখো গঙ্গা রিভার সিস্টেম নিয়ে আজকে পড়াশোনা করব ওকে থ্যাংক ইউ তো তার আগে সবাই জয়েন করুক দেন আমরা স্টার্ট করছি তো সবাই আস্তে আস্তে চলো বেসিক কিছু কোশ্চেন একটু আলোচনা করে নিক আচ্ছা ফান্ডামেন্টাল রাইট কবে আমরা অ্যামেন্ড করেছিলাম তাই না তাহলে ফান্ডামেন্টাল মৌলিক অধিকার তো ফান্ডামেন্টাল রাইটকে কবে আমরা অ্যামেন্ড করছি পুলক ওয়েলকাম যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাস করে তাহলে আমরা কি বলবো তোমরা ভালো মতন জানো যে ফান্ডামেন্টাল রাইট আর জাস্টিসিয়েবেল তাই তো জাস্টিসিয়েবেল মানে কি যদি ভায়োলেট হয় তখন আমরা সুপ্রিম কোর্টে বা হাইকোর্টের দিকে যাচ্ছি তাই তো তো এবারে প্রশ্ন হলো যে ফান্ডামেন্টাল রাইটকে কবে আমরা অ্যামেন্ড করেছি অ্যামেন্ডমেন্ট মানে চেঞ্জ করেছি ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে আমরা চেঞ্জ করেছি তাই না তো নেক্সট হচ্ছে দেখো প্রিয়াম্বেল তাই না ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা হচ্ছে প্রিয়াম্বেল তাহলে প্রিয়াম্বেলকে কবে আমরা অ্যামেন্ড করলাম কেন সেম জিনিস দেখো প্রিফেস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলা হচ্ছে তাহলে প্রিফেস মানে হচ্ছে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে আমরা করেছিলাম ভেরি গুড নেক্সট নেক্সট হচ্ছে যদি আমাদের বলতে হয় যে মঞ্জিরা নদী কার্ড ট্রিবিউটারি তাই না মঞ্জিরা কার্ড ট্রিবিউটারি হবে তো তোমরা ভালো মতন জানো যে মঞ্জিরা মানে কি আমরা গোদাবরীর ট্রিবিউটারি বলবো আচ্ছা দেখো এই সাইড থেকে হ্যাঁ হাসান ভেরি গুড যেটা হচ্ছে গোদাবরী ট্রিবিউটারি পেনেন্সুলা রিভারের মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে গোদাবরী এখান থেকে বেরিয়েছে গোদাবরী তোমরা ভালো মতন জানো যে গোদাবরীর ট্রিবিউটারি নেক্সট নেক্সট হচ্ছে যদি বলতে হয় যে রাউল অ্যাক্ট অ্যাক্ট কবে এসছিল রাউল অ্যাক্ট অ্যাক্ট কবে এসছিল তাই না তাহলে অ্যান্সার কি আসবে ওকে আমরা একটু ওয়েট করছি যাতে সবাই জয়েন করুক দেন স্টার্ট করব রাউল অ্যাক্ট অ্যাক্ট মানে হচ্ছে উনিশশো উনিশ অ্যান্ড এই রাউল অ্যাক্ট অ্যাক্টের অপর নাম কি যদি বলতে হয় অপর নাম মানে হচ্ছে রাউল অ্যাক্ট অ্যাক্টকে আলাদা আমরা কিভাবে আর একটা বলতে পারি দ্যাট ইজ কল ব্ল্যাক অ্যাক্ট এটা তো সিম্পল একটা প্রশ্ন আর এছাড়া কি বলতে পারি এছাড়া আমরা বলতে পারি হচ্ছে অ্যানার্কিয়াল অ্যান্ড ক্রাইম অ্যাক্ট তাই না অ্যানার্কিয়াল অ্যান্ড ক্রাইম অ্যাক্ট নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাবুলিশন অফ টাইটেল কোন আর্টিকেলের মধ্যে থাকবে অ্যাবুলিশন অফ টাইটেল তাই তো তোমরা ভালো মতন শুনতে পাচ্ছ তো অ্যাবুলিশন অফ টাইটেল কোন আর্টিকেলের মধ্যে থাকবে আর্টিকেল নাম্বার এইটিন এর মধ্যে থাকবে তাই না আর্টিকেল নাম্বার এইটিন নেক্সট নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের লিটারেসি রেট কত যদি বলতে হয় ভারতবর্ষের লিটারেসি সাক্ষরতা হার কবে কত ওকে তাহলে যদি লিটারেসি রেট বলতে হয় তাহলে লিটারেসি রেট হচ্ছে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্টেজ তোমরা ভালো মতন জানো যে আমাদের লিটারেসি হচ্ছে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্টেজ আচ্ছা এর মধ্যে সব থেকে বেশি যদি বলা হয় তাই না যে মেল ফিমেলের যদি ডিভিশনটা আমরা করতে যাই তাহলে মেল ফিমেলের মধ্যে কি হচ্ছে ডিভিশন আমরা একটু ওয়েট করছি যাতে সবাই জয়েন করুক দেন আজকে টপিক স্টার্ট করছি মেল হচ্ছে আমাদের আমরা কত বলবো মেল হচ্ছে এইটি টু পার্সেন্টেজ তাই না এবং ফিমেল হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টেজ নেক্সট লিটারেসি ডে আমরা কবে পালন করি ওয়েন উই সেলিব্রেটেড আওয়ার লিটারেসি ডে তাই না লিটারেসি ডে হচ্ছে আমাদের এইট সেপ্টেম্বর ওকে লিটারেসি ডে হচ্ছে আমাদের আট সেপ্টেম্বর নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে বুন্দেল খান প্লেটু তাই না তাহলে বুন্দেল খান প্লেটুর ইস্টের দিকে গেলে আমরা কোন প্লেটুকে দেখতে পাবো এবার বুন্দেল খান থেকে যদি আমরা সরি তাহলে আমরা কি প্লেটু পাবো তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ভাগল খান ভেরি গুড বুন্দেল খানদের পরে হচ্ছে ভাগল খান নেক্সট পয়েন্ট দেখো বুন্দেল অ্যান্ড ভাগল খানদের মাঝখানে কি থাকবে তাই না যদি বলা হয় যে বুন্দেল খান এখানে আমার বুন্দেল খান আছে আর এখানে ভাগল খান আছে তো মাঝখানে কি পাহাড় আছে মাঝখানে হচ্ছে আমরা বলবো হচ্ছে কাইমুর রেঞ্জ ওকে কাইমুর রেঞ্জ থাকবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে যদি বলতে হয় আর্টিক হ্যাঁ কাইমুর রেঞ্জ থাকবে প্রীতম ওয়েলকাম আচ্ছা দেখো নেক্সট পয়েন্ট দেখো নেক্সট হচ্ছে যে রোলিং প্ল্যান আমরা আর এক মিনিট ওয়েট করব দেন তারপরে স্টার্ট করছি রোলিং প্ল্যান কোন সময়টাকে বলা হচ্ছে রোলিং প্ল্যান আজকে টপিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে অ্যানালিসিস অফ গঙ্গা রিভার সিস্টেম তো একটাই রিভার সিস্টেম নিয়ে আমরা পড়ব দ্যাট ইস কল গঙ্গা গঙ্গা রিভার সিস্টেম ডিটেল অ্যানালিসিস নেব আচ্ছা যদি বলতে হয় যে আমাদের রোলিং প্ল্যান মানে আমরা কোন সময়টা নেব এটা হচ্ছে সেভেন্টি এইট টু এইটটি এই সময়টাকে বলছি হচ্ছে আমাদের রোলিং প্ল্যান এবং এখানে মোরাজি দেশাইয়ের গভর্নমেন্ট তোমরা ভালো মতন জানো জনতা পার্টি গভর্নমেন্টে মোরাজি দেশাই ছিলেন তাই না নেক্সট নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যদি
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের উনিশশো ছয় যখন অধিবেশন চলছিল দাদা ভাই নরজি দিয়েছিলেন তাই না দাদা ভাই নরজি নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তোমরা সবাই জানো যে করলেন কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়জি তাই না নেক্সট নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আত্মীয় সভা হুম আত্মীয় সভা কে করেছিলেন আচ্ছা চলো এবারে টপিক স্টার্ট করি আত্মীয় সভা কে স্ট্যাবলিশ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়জি স্টার্ট করলেন আঠারোশো পনেরোতে ঠিক আছে চলো আজকে টপিক হচ্ছে গঙ্গা রিভার সিস্টেম তো চলো আমরা গঙ্গা রিভার সিস্টেম আগে কনসেপ্ট বিল্ড করি ঠিক আছে যে মেন ব্যাপারটা কি ঠিক আছে চলো তো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো হিমালয়ান রিভার রিভার সিস্টেমকে ভারতবর্ষে যত রিভার সিস্টেম আছে সেই রিভার সিস্টেমকে আমরা দু রকম করে ডিভাইড করেছিলাম ঠিক আছে তো খুব কমফোর্টেবলি ভাবে শুনবে এবং কনসেপ্ট বিল্ড করো তো রিভার সিস্টেমকে দু রকম করে ডিভাইড করেছিলাম আমরা একটা রিভার সিস্টেম ছিল হচ্ছে পেনেন্সুলার রিভার ঠিক আছে অ্যান্ড আর একটা রিভার সিস্টেম ছিল হচ্ছে হিমালয়ান রিভার তো হিমালয়ান রিভার মানে হচ্ছে এই পজিশনটাতে যেটা যেই নদীগুলো বেরোচ্ছে ঠিক আছে উপর থেকে যে নদীগুলো বেরোচ্ছে যেগুলো হচ্ছে হিমালয় থেকে আসবে এবারে তাহলে হিমালয় থেকে যদি যে নদীগুলো আসবে তা কি কি তিনটে মাত্র নদী আমরা বলবো হচ্ছে হিমালয়ান রিভার ঠিক আছে তিনটে নদী হচ্ছে হিমালয়ান কি কি প্রথম কথা হচ্ছে দেখো এই সাইডে হচ্ছে ইন্দাস তাই না তো এইটা কোন এরিয়া এটা হচ্ছে আমাদের টিব্বেত তো ইন্দাস গঙ্গা অ্যান্ড ব্রহ্মপুত্র এই তিনটে হচ্ছে হিমালয়ান রিভার ওকে ইন্দাস গঙ্গা অ্যান্ড ব্রহ্মপুত্র এই তিনটে হচ্ছে হিমালয়ান রিভার কিন্তু যখনই আমরা পেনেন্সুলারের দিকে যাব পেনেন্সুলার মানে কোন এরিয়াটা পেনেন্সুলার মানে হচ্ছে ভারতবর্ষের নিচের এরিয়াটা তাহলে নিচের এরিয়াতে রিভারগুলোকে কি বলবো এই যে এইখান থেকে যে রিভারগুলো অরিজিনেট করছে এই রিভারগুলো অ্যান্ড হিমালয়ান রিভারের মধ্যে ডিফারেন্স কি দেখো তিনটে রিভার আমরা দেখতে পেলাম তিনটে রিভার হিমালয়ান রিভার মানে প্রথমে আমি বলবো হচ্ছে ইন্দাস এই নদীটা নেক্সট হচ্ছে আজকের তো পড়াশোনার বিষয় হচ্ছে এটা গঙ্গা রিভার সিস্টেম অ্যান্ড এদিক থেকে আর একটা নদী যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকেছিল তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মপুত্র এই নদীগুলো অ্যান্ড এই এরিয়াটা থেকে যে নদীগুলো অরিজিনেট করবে তাদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি অবশ্যই বেসিক ডিফারেন্স আছে এইখানকার যে নদীগুলো বেরোবে সাপোজ সাপোজ হচ্ছে গোদাবরী গোদাবরী হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের দিকে গেল তাহলে গোদাবরী নদী নেক্সট হচ্ছে কৃষ্ণা নদী কাবেরি নদী তাই তো মহানদী তো এই সমস্ত গুলো হচ্ছে রেন ফেডেড মানে পেরিনিয়াল রিভার অ্যান্ড এই দিককার নদীগুলো ইন্দাস বলো গঙ্গা বলো ব্রহ্মপুত্র বলো এইগুলো হচ্ছে পেরিনিয়াল রিভার যেখানে হচ্ছে সারা বছর জল থাকবে অ্যান্ড আর একটা প্রশ্ন আর একটা পয়েন্ট দেখো এইটা হচ্ছে ইন্দাসের অরিজিনেট পয়েন্ট এই জায়গাটা থেকে ইন্দাস অরিজিনেট করেছে ঠিক আছে এবার এইখানে যদি কনসেপ্ট বিল্ড করতে হয় গং দেখো সিম্পল কথা যদি আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি বা তোমরা জানো যে ইন্দাস কোথা থেকে বেরোচ্ছে তাই না ইন্দাস কোথা থেকে বেরোচ্ছে তোমরা বলবে যে ইন্দাস হচ্ছে পার্টিকুলার একটা গ্লেশিয়ার পার্টিকুলার গ্লেশিয়ার নাম কি নাম হচ্ছে বোকারচু হিমবাহ থেকে বেরোচ্ছে ঠিক আছে বোকারচু হিমবাহ কোন জায়গা দিস ইজ দ্য টিব্বেত তাহলে এই টিব্বেত থেকে বেরোলো তাহলে এই যে বেরোলো পার্টিকুলার একটা গ্লেশিয়ার থেকে এবারে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে কার কাছে মান সরোবরের লেকের কাছে এবং মান সরোবর লেক কোথায় আছে যদি এই প্রশ্নটা করে তখন তোমরা বলবে যে কৈলাস রেঞ্জের কাছে এটাই তো এবারে দেখো আমি আমি যদি বলি ইয়ারলাং টাসাঙ্ক মানে হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র এবার ব্রহ্মপুত্র অরিজিনাল পয়েন্ট হচ্ছে এই জায়গাটা ওকে স্যার হুইচ লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারি অফ গঙ্গা ইজ নট অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য নেপাল হচ্ছে অনেক কিছুই আছে তো শুধুমাত্র কি ইজ দ্যাট অ্যান্সার ইজ কোয়াইট সাফিসিয়েন্ট ফর ইউ আগে সেটা গুলো আমাকে বলে দাও লেসনটাকে ধাপে ধাপে আমরা এগোই ওকে তুমি যে প্রশ্নটা করেছো তার অ্যান্সার হচ্ছে এখান থেকে আমি আরম্ভ করি তার প্রথমেই যেটা আসবে দ্যাট ইজ কল্ড আমাদের কি বলতে পারি আমরা প্রথমেই বলবো রাম গঙ্গা রাম গঙ্গা হলো তাহলে রাম গঙ্গা তো নেপালে অরিজিনেট করলো না গোমতি নেপালে অরিজিনেট করলো না ওকে তো আমরা আগে কমপ্লিট করে নেই নেক্সট হচ্ছে মহানন্দ মহানন্দ আমার নেপালে অরিজিনেট করছে না ফাইন তো আমরা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে এগোই সমস্ত অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ক্লাস যত প্রশ্ন আছে তোমাদের মনে যা যা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে কিন্তু ডেফিনেটলি আমি বলছি ক্লাস শেষ হওয়ার পরে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ক্লাস তোমাদের কনসেপ্ট তোমরা পাবে অ্যান্ড তোমাদের কোনো প্রবলেম আর হবে না ওকে চলো আমি এগোই এবারে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ারলাং টাসাঙ্ক এইটা কি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে চেমা ইয়াং ডাং গ্লেসিয়ার চেমা ইয়াং ডাং মানে ব্যাপারটা কি একটা নোটিস করেছো যে ইন্দাস নদী পার্টিকুলার একটা গ্লেশিয়ার থেকে বেরিয়ে গেল
কিন্তু গঙ্গা কি কোনো পার্টিকুলার গ্লেশিয়ার থেকে বেরোচ্ছে এই অ্যান্সারটা কি হবে গঙ্গা কি কোনো পার্টিকুলার গ্লেশিয়ার থেকে বেরোয় না কি বা হ্যাঁ হতেও পারে আমি তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন করেছি তাহলে গঙ্গা নদী কোথা থেকে অরিজিনেট করলো ইস দ্যাট ক্লিয়ার প্রশ্ন ক্লিয়ার আমার গঙ্গা নদী তাহলে কোথা থেকে অরিজিনেট করছে তাহলে আমি কখনোই বলতে পারবো না যে গঙ্গা নদী পার্টিকুলার কোন গ্লেশিয়ার থেকে বেরিয়ে আসছে পয়েন্টটা ক্লিয়ার দেখো এইটা কোন জায়গা এইটুকুনি জায়গাকে নিয়ে আগে আমরা কথা বলবো এইটুকুনি জায়গা এই জায়গাটার নাম হচ্ছে উত্তরাখণ্ড ইস দ্যাট ক্লিয়ার উত্তরাখণ্ডে প্রথমে দেখো প্রথমে হচ্ছে পঞ্চ প্রয়াগ সৃষ্টি হবে অলকানন্দা নদী একা বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে অ্যান্ড যা কিছু হচ্ছে এই সেকশনটা হচ্ছে উত্তরখণ্ডে তাহলে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে পঞ্চ প্রয়াগ সৃষ্টি হবে মানে হচ্ছে পাঁচটা নদী এসে মিলবে তারপরে হচ্ছে আমরা গঙ্গা বলবো তার আগে নয় ঠিক আছে দেখো এইখানে সৃষ্টি হলো এখানে পঞ্চ প্রয়াগ তৈরি হবে তারপরে হচ্ছে উত্তরাখণ্ড থেকে সমতল ভূমিতে নিচে নামবে হরিদুয়ারে নিচে নামলো তারপরে দেখো গঙ্গা আর একটু মুভ করলো এবারে গেল এবার দেখতে কিরকম হয় সেরকম ভাবে দেখি দেখো এইখানে এসে এবার গঙ্গা কি করবে গঙ্গা একটা এদিকে চলে গেল অ্যান্ড আর একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে বাংলাদেশের দিকে চলে যায় দুটো ভাবে ডিভাইড হয় তাহলে আমাকে সবার প্রথম আগে এই সেকশনটাকে কভার করতে হবে উত্তরাখণ্ডের এই জায়গাটা এটা কি আমি বললাম পঞ্চ প্রয়াগ এবার পঞ্চ প্রয়াগ মানেটা কি যদি তোমাদেরকে বলা হয় পঞ্চ প্রয়াগ মানে আমি আপাতত তোমাদের খুব সিম্পল ভাষায় একটা কথা বলি যে একটা সিঙ্গেল নদী তাই না সিঙ্গেল নদীর নাম কি অলকানন্দা অলকানন্দা নদী তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের অলকানন্দা নদী এই অলকানন্দা নদীর সঙ্গে পাঁচটা আলাদা আলাদা নদী এসে মিট করবে তাই না এবং তাদের আলাদা আলাদা একটা করে জায়গা হবে দেন তারপর থেকে আমাদের নামকরণ হচ্ছে গঙ্গা তার আগে বলবো না নেক্সট দেখো তাহলে আমি বলতেই পারি হ্যাঁ আমি বলতেই পারি যে উত্তরখণ্ডে ম্যাক্স উত্তরখণ্ডের থেকে গঙ্গা অরিজিনেট করলো নেক্সট হচ্ছে এরপরে আমি উত্তর প্রদেশে যাব ঠিক আছে উত্তর প্রদেশে থাকার পরে এরপরে দেখো আমি কোথায় বলবো এরপরে বলবো হচ্ছে আমরা বিহারের দিকে যাব ঠিক আছে বিহারের দিকে যাওয়ার পরে বলবো আমরা ঝাড়খণ্ডের দিকে যাব ঝাড়খণ্ডে যাওয়ার পরে বলবো ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে যাব এবং তারপরেই বলবো হচ্ছে একটা যে ব্রাঞ্চ বাংলাদেশে যাচ্ছে তখন আমরা বলবো হচ্ছে বাংলাদেশ তাহলে মুভমেন্টটা তাহলে রাস্তাটা যেটা আমরা জার্নি হলো সেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে উত্তরাখণ্ড সবার প্রথমেই হচ্ছে উত্তরাখণ্ড নেক্সট হচ্ছে ইউপি নেক্সট হচ্ছে বিহার নেক্সট হচ্ছে ঝাড়খণ্ড নেক্সট হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল নেক্সট হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যান্ড এই যে পুরো ডিস্টেন্সটা যেটা হচ্ছে এইখান থেকে আরম্ভ করে একদম এই অবধি এটাকে বলবো টু ফাইভ টু ফাইভ কিলোমিটার ঠিক আছে তো আমাদের যেটা প্রথম লক্ষ্য এই পঞ্চ প্রয়াগকে আমরা আগে ক্লিয়ার করব ঠিক আছে চলো পদ্মার নাম বাংলাদেশে একদম ঠিক পদ্মার নাম বাংলাদেশে আচ্ছা আপাতত দেখো উত্তরাখণ্ডের দিকে তাকালে আগে এই জায়গাটাকে আমাদের আগে ক্লিয়ার করতে হবে এবং উত্তরাখণ্ড মানে এটা কি রেঞ্জ যদি বলতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা রেঞ্জ দেখো হিমাদ্রি এখান থেকে বেরিয়ে আসে এটা হচ্ছে আমাদের হিমাদ্রি হিমাদ্রি কিন্তু এই অব্দি যায় না অরুণাচল প্রদেশ অব্দি কখনোই আমি বলতে পারি না যে যায় উত্তরাখণ্ড তাহলে নান্দা দেবী এখানে বান্দার পুচ গ্লেশিয়ার পাহাড় আছে নান্দা দেবী আছে তাই না তো এখানে এভারেস্ট এই জায়গাটা হচ্ছে এভারেস্ট আছে তো এর এক ধাপ যখনই নিচে নামবো তখন হচ্ছে হিমাচল অ্যান্ড হিমাচল হচ্ছে পীর পাঞ্জাল থেকে টানবে তাই তো তাহলে এই ভিতরটা থেকে হিমাচল বেরিয়ে আসবে এটা হচ্ছে পীর পাঞ্জাল ঠিক আছে যেটা হচ্ছে হিমাচল মিডিল হিমালয় এবং তারপরে হচ্ছে আমাদের এরপর থেকে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের শিওয়ালিক যে এরপরে হচ্ছে ইন্দো গ্যাংনেটিক প্লেন এটা কি এরপরে ফিজিওগ্রাফি এখানটা ভারতের এই যে ফিজিওগ্রাফিটা যেটা দাগ দিলাম এটা কি এটা তো আমাদের ইন্দো গ্যাংনেটিক প্লেন যখন আমরা হিমালয় থেকে নিচে নামবো হিমালয় থেকে যখন পুরো নিচে গেলাম শিওয়ালিকের নিচে নেমে গেলাম এটাই হচ্ছে নর্দার্ন প্লেন তিনটে নদীর ডিপোজিশন হচ্ছে এখানটায় তাই তো তো ওটা ভেরি ফার্টাইল আচ্ছা চলো তাহলে আপাতত এইটুকুনি জায়গাকে আমরা ক্লিয়ার করব ঠিক আছে চলো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে যদি এখানে বলতে হয় আমরা কি কি পড়ব বা কিভাবে পড়ব বা এইটুকুনি এরিয়াকে আমরা বললাম হচ্ছে পঞ্চপ্রয়াগ ঠিক আছে এই এরিয়াটাকে শুধুমাত্র বলা হলো পঞ্চপ্রয়াগ তাহলে এই এরিয়াটা যদি পঞ্চপ্রয়াগ হয় তার মানে এই জায়গাটা কি এটা হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে উত্তরাখণ্ড পঞ্চপ্রয়াগ কার সঙ্গে মিট হবে পঞ্চপ্রয়াগ হচ্ছে এই নদীটার সঙ্গে মিট করছে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে পাঁচটা নদী এসে মিট করবে ঠিক আছে প্রথমেই দেখো কি কি মিটিং হচ্ছে প্রথমেই আমরা বলবো হচ্ছে ফার্স্ট মিটিং যেটা হচ্ছে বিষ্ণু প্রয়াগ ঠিক আছে বিষ্ণু প্রয়াগ তাহলে এখান থেকে নদী আসবে বিষ্ণু প্রয়াগ নেক্সট হচ্
তারপরে হচ্ছে রুদ্র প্রয়াগ অ্যান্ড তারপরে যে লাস্ট যেটা মিটিং হবে এটা হচ্ছে আমাদের দেব প্রয়াগ দেব প্রয়াগের পর থেকে আমরা বলছি হচ্ছে গঙ্গা এবার এইটুকুনি যে আমরা আলোচনা করলাম এটাকে আর একটু বড় ম্যাপের সাহায্যে আমরা দেখব ঠিক আছে দেখো আপাতত যেটুকুনি তোমরা পড়লে তোমরা যেই জিনিসগুলো জানতে পারলে যে প্রথম হচ্ছে অলকানন্দা নদী অ্যান্ড এই অলকানন্দা নদীর সঙ্গে হচ্ছে পাঁচটা নদী এসে মিট করবে ঠিক আছে যেই মিটিং পয়েন্ট মানে ফার্স্ট মিটিং পয়েন্ট হচ্ছে তাহলে আমাদের বিষ্ণু প্রয়াগ ইস দ্যাট ক্লিয়ার ঠিক আছে তাহলে এবার ভালো করে বোঝো বিষ্ণু প্রয়াগ সেকেন্ড হচ্ছে নন্দ প্রয়াগ তিন নম্বরে হবে হচ্ছে কারণ প্রয়াগ চার নম্বরে হচ্ছে হচ্ছে আমাদের রুদ্র প্রয়াগ অ্যান্ড পাঁচ নম্বরে হচ্ছে হচ্ছে দেব প্রয়াগ পাঁচটা প্রয়াগ হওয়ার পরে আমরা তখন নামকরণ করব হচ্ছে আমাদের গঙ্গা তাহলে এবার কথা হলো অলকানন্দা নদী এই যে ব্লু কালার এটা হচ্ছে অলকানন্দা নদী এই যে পুরো যে ব্লু কালারের নদীটা গেছে এই অব্দি এটা হচ্ছে অলকানন্দা তো অলকানন্দা কোথা থেকে অরিজিনেট করলো তাহলে অলকানন্দা অরিজিনেট পয়েন্টটা আমরা আগে দেখে নেই ভেরি গুড দেখো কোথা থেকে অলকানন্দা নিজে অরিজিনেট করলো এটা হচ্ছে বদ্রিনাথ তাই না তাহলে হচ্ছে বদ্রিনাথ পাহাড় থেকে অরিজিনেট করবে বদ্রিনাথ অ্যান্ড বদ্রিনাথের যে গ্লেশিয়ার থেকে অরিজিনেট করছে তার নাম হচ্ছে শতপথ গ্লেশিয়ার এস এ টি এ পি এ এন টি এইচ তাহলে অলকানন্দা নদী কোথা থেকে অরিজিনেট করেছে শতপথ গ্লেশিয়ার ইস দ্যাট ক্লিয়ার একদম ওকে আগে যে পয়েন্টে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পড়বে একবারই পড়বে কনসেপ্ট বিল্ড করবে অ্যান্ড এম সিকিউ করবে আর জন্য না পড়তে তাহলে আমরা আমরা এটুকুনি বুঝলাম যে অলকানন্দা নদী কোথা থেকে অরিজিনেট করলো এটা হচ্ছে শতপথ গ্লেশিয়ার ওকে শতপথ গ্লেশিয়ার অ্যান্ড এই শতপথ গ্লেশিয়ার হচ্ছে বদ্রিনাথে রয়েছে নেক্সট এইবারে দেখো প্রথম নদী আসবে প্রথম নদী হচ্ছে অলকানন্দার সঙ্গে যেটা প্রথম নদী বেরোবে দেটি এইটা হচ্ছে পয়েন্ট ওকে তাহলে প্রথম নদী যেটা বেরিয়ে আসবে এর নাম হচ্ছে ঢোলি গঙ্গা ওকে তো এবারে দেখো ঢোলি গঙ্গা কোথা থেকে বেরিয়ে আছে ঢোলি গঙ্গা মানা গ্লেশিয়ার এই যে পয়েন্টটা থেকে বেরোবে এর নাম হচ্ছে এম এ এন এ মানা গ্লেশিয়ার ঠিক আছে এবার ঢোলি গঙ্গার সঙ্গে ঢোলি গঙ্গা গিয়ে দেখো এই পয়েন্টে মিট করলো অলকানন্দার সঙ্গে তাহলে ঢোলি গঙ্গা প্লাস অলকানন্দা আমরা কি বলবো আমরা বলবো হচ্ছে বিষ্ণু প্রয়াগ ঠিক আছে এই অব্দি তাহলে বিষ্ণু প্রয়াগে কোন কোন নদী মিট করলো যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় কমফোর্টেবলি তোমরা এবার উত্তর দিতে পারবে যে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে আমরা মিট করলাম হচ্ছে ঢোলি গঙ্গা ঠিক আছে এই অব্দি ক্লিয়ার হলো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এর পরের নদী আসবে হচ্ছে এই পয়েন্টটা থেকে পরের নদীর নাম কি পরের নদীর নাম হচ্ছে নন্দাকিনি এন এ এন ডি এ কে আই নন্দাকিনি রিভার এবারে দেখো নন্দাকিনি কোথা থেকে বেরিয়ে আসে এটা হচ্ছে ত্রিশুল গ্লেশিয়ার এটা যে পয়েন্টটা থেকে বেরোবে এর নাম হচ্ছে ত্রিশুল গ্লেশিয়ার ঠিক আছে এবারে নন্দাকিনি রিভার যখন মিট করলো অলকানন্দার নদীর সঙ্গে এই পয়েন্টটা ঠিক আছে তাহলে এই মিটিং পয়েন্টকে আমরা কি বলবো এই মিটিং পয়েন্টকে বলা হচ্ছে নন্দ প্রয়াগ ঠিক আছে তাহলে এই মিটিং পয়েন্টটার নাম হচ্ছে নন্দ প্রয়াগ তাহলে নন্দ প্রয়াগ মানে আর কখনো ভুলবে না নন্দ প্রয়াগ মানে হচ্ছে অলকানন্দার সঙ্গে হচ্ছে নন্দা কিনি এন এ এন ডি আই কে আই এন আই ঠিক আছে এই অবধি ক্লিয়ার সবার নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এরপরে দেখো দূর থেকে একটা নদী আছে যার নাম হচ্ছে পিন্ডারি তাহলে পিন্ডারির পয়েন্টটা কি পিন্ডারি পয়েন্টটা হচ্ছে এই জায়গাটা আচ্ছা তোমরা বুঝতে পারছো একটু কমেন্টে রিপ্লাই করবে বুঝাই যাচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে পিন্ডারি ওকে তাহলে এবার পিন্ডারি নদী কোথা থেকে অরিজিনেট করবে পিন্ডারি নদীটা মনে রাখা খুব সহজ পিন্ডারি নদী হচ্ছে পিন্ডারি গ্লেশিয়ার থেকে অরিজিনেট করবে এর নাম কি এর নাম হচ্ছে আমাদের পিন্ডারি গ্লেশিয়ার অ্যান্ড এই পিন্ডারি গ্লেশিয়ার থেকে পিন্ডারি গঙ্গাও অনেক সময় বলা হয় তো পিন্ডারি নদী এসে এই পয়েন্টে মিট করলো এই পয়েন্ট মানে কি এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের অলকানন্দার সঙ্গে সবাই দেখো এক এক করে মিট করলো তাহলে এই মিটিং পয়েন্টকে বলবো হচ্ছে কারণ প্রয়াগ তাহলে এবারে কারেন্ট প্রয়াগ মানে একদম ডেফিনেটলি কনফিডেন্স নিয়ে বলতে পারবে কারেন্ট প্রয়াগ মানে হচ্ছে যে অলকানন্দা প্লাস পিন্ডারি নদী ওকে অলকানন্দা প্লাস পিন্ডারি নদী ইস দ্যাট ক্লিয়ার এই অবধি নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এইবারে কোন নদী আসবে এইবারে আসবে হচ্ছে আমাদের এই যে কেদারনাথ থেকে নদী আসবে এইখান থেকে ঠিক আছে তাহলে কেদারনাথ থেকে দেখো প্রথমেই আমাদের যেটা বলতে হবে যে কোন নদী আসছে কেদারনাথ থেকে হচ্ছে মন্দাকিনি নদী আসছে ঠিক আছে অ্যান্ড এই যে পয়েন্টটা থেকে যেটা বেরোবে এই পয়েন্টটা কেদারনাথ পাহাড় এবং যে পয়েন্টটা থেকে বেরোয় মানে যে গ্লেশিয়ার এর নাম হচ্ছে চোরাবাড়ি গ্লেশিয়ার সি এইচ ও আর এ বি এ আর আই চোরাবাড়ি গ্লেশিয়ার তাহলে চোরাবাড়ি গ্লেশিয়ার থেকে হচ্ছে মন্দ
ঠিক আছে তাহলে রুদ্র প্রয়াগ মানে এখন আর আমাদের কোনো অসুবিধা নেই রুদ্র প্রয়াগ মানে হচ্ছে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে হচ্ছে মন্দাকিনী নদী এসে মিট করবে এম এ এন ডি এ কে এ এন আই মন্দাকিনী অ্যান্ড এই মন্দাকিনী কোথায় বেরিয়েছে বেরিয়েছে হচ্ছে কেদারনাথে চোড়াবাড়ি গ্লেশিয়ারে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে মন্দাকিনীর আর একটা নাম আছে যেরকম হচ্ছে কালীগঙ্গা বলা হয় এটা একটু মাথায় রাখবে মন্দাকিনীকে অনেক সময় কালীগঙ্গাও বলা হচ্ছে ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এবারে আমাদের উত্তরখণ্ডে সবই উত্তরখণ্ডেই হচ্ছে তো এবারে হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে উত্তর এই জায়গাটাতে যাব এই জায়গাটার নাম কি এটা হচ্ছে উত্তরখণ্ড উত্তরখণ্ডের আমরা বলবো উত্তরখণ্ডের উত্তর কাশি জেলা ঠিক আছে উত্তরখণ্ডের উত্তর কাশি জেলা এবং এই যে পয়েন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম কি এই যে পয়েন্টটা এটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে বদ্রীনাথের পাশে থাকবে তাই তো এবং এইখান থেকে যেটা কি বেরোচ্ছে আহ এই নদীটা হচ্ছে আমাদের যে পয়েন্টটা থেকে বেরোবে সে পয়েন্টটার নাম হচ্ছে গোমুক এবং বেরালো কে বেরালো হচ্ছে গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার থেকে বেরোচ্ছে নাম হচ্ছে ভাগীরথী ঠিক আছে এবার ভাগীরথী এসে দেখো ফাইনালি মিট করলো হচ্ছে অলকানন্দার সঙ্গে তার নাম কি দিলাম নাম হচ্ছে দেবপ্রয়াগ ঠিক আছে এরপরে আমি এতগুলো মিটিং হওয়ার পরে তখন যে যেটা ফাইনালি বেরোচ্ছে ফাইনালি এবার যেটা বেরোলো তার নামকরণ করলাম হচ্ছে গঙ্গা এই অব্দি ক্লিয়ার তাহলে দেব প্রয়াগ মানে আমি যখন সবকটাই লিখলাম এটাও লিখে দিচ্ছি দেব প্রয়াগ মানে হচ্ছে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে হচ্ছে আমাদের মিট করবে হচ্ছে ভাগীরথী নদী আগে বলে দাও যে এটুকুনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো কিনা এরপর থেকে আমরা নামকরণ গঙ্গা করব তাহলে যা পড়লাম যেটুকুনি পড়লাম সেটুকুনি ওভারঅল একটু রিভিশন করো ঠিক আছে নইলে কখনোই মাথাতে থাকতে পারে না সব জিনিস থাকতে পারে না তাই তো তাহলে দেখো আমার কনসেপ্ট ছিল হচ্ছে যে পঞ্চ প্রয়াগ তৈরি হবে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে পঞ্চ প্রয়াগকে তৈরি করতে হবে তারপরে পঞ্চ প্রয়াগ তৈরি করবে কে হচ্ছে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে দিস ইজ দা অলকানন্দা তাই না এক সেকেন্ড একটু দাঁড়াও এটা হচ্ছে আমাদের অলকানন্দা নদী অ্যান্ড এই অলকানন্দা নদীর সঙ্গে পাঁচটা আলাদা আলাদা নদী এসে মিট করবে কারা কারা মিট করবে প্রথমেই হচ্ছে আমি বলবো মানে পাঁচটা জায়গা মিটিং পয়েন্ট পাবো এবার বিষ্ণু প্রয়াগ পেলাম নন্দ প্রয়াগ পেলাম কারেন্ট প্রয়াগ পেলাম রুদ্র প্রয়াগ পেলাম দেব প্রয়াগ ঠিক আছে এবার দেখো প্রথমেই অলকানন্দার সঙ্গে হচ্ছে ঢোলি গঙ্গা এসে মিট করলো ঠিক আছে ঢোলি গঙ্গা যেটা হচ্ছে আমরা বলবো মানা গ্লেশিয়ার থেকে বেরোয় এবং অলকানন্দা অ্যান্ড ঢোলি গঙ্গা যে পয়েন্টে মিট করে সেই পয়েন্টকে বলা হচ্ছে বিষ্ণু প্রয়াগ আমাদের ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এবারে হচ্ছে নন্দাকিনী নদী আসবে নন্দাকিনী নদী অ্যান্ড অলকানন্দা নদী যে পয়েন্টে মিট করে তাকে বলবো হচ্ছে নন্দ প্রয়াগ তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলছি নন্দ প্রয়াগ ইজ দ্যাট ক্লিয়ার কমফোর্টেবল সবাই নেক্সট পয়েন্টে দেখো নেক্সট হচ্ছে এরপরে যে নদী আসবে তার নাম হচ্ছে পিন্ডারি নদী এরপরে হচ্ছে আমাদের পিন্ডারি নদী পিন্ডারি গ্লেশিয়ার থেকে আসবে এবং যেই পয়েন্টে অলকানন্দার সঙ্গে মিট করবে তাকে বলবো হচ্ছে কারণ প্রয়াগ ঠিক আছে নেক্সট এরপরে এরপরে দেখো কেদারনাথ থেকে হচ্ছে মন্দা কেনি নদী আসবে এটা এম আর এটা এন ছিল ওটা এটা নন্দাকিনি এটা এম মন্দাকিনি তাহলে কেদারনাথ থেকে মন্দাকিনি নদী এলো অ্যান্ড অলকানন্দার সঙ্গে মিট করলো রুদ্র প্রয়াগ অ্যান্ড আবার দেখো যেটা হচ্ছে লাস্ট রিভার এসে যেটা মিট করবে সেটা হচ্ছে উত্তরখণ্ডের উত্তরকাশি জেলা গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার অ্যান্ড যে পয়েন্ট সে পয়েন্টের নাম হচ্ছে গোমুক কি নদী নদীর নাম হচ্ছে ভাগীরথী এবার ভাগীরথী নদী এসে দেখো মিট করলো কার সাথে এই পয়েন্টটা দেব প্রয়াগ এরপরেই হচ্ছে গঙ্গা এই অব্দি আশা রাখি নিশ্চয়ই সবার মাথায় একদম ক্লিয়ার ভাবে পয়েন্টটা ঢুকে গেছো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এরপরে দেখতে কিরকম হবে এরপরে আমরা কথা বলছিলাম হচ্ছে এইটুকুনি জায়গাকে নিয়ে এরপরে হচ্ছে আমাদের গঙ্গা নাম আমরা পাবো ঠিক আছে এই অব্দি ক্লিয়ার এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম হচ্ছে শুধুমাত্র এইটুকুনি এরিয়াটাকে নিয়ে ঠিক আছে চলো এরপর থেকে এবার আমরা দেখব হচ্ছে এরপরে গঙ্গাকে কিভাবে আমরা দেখতে পাই দেখো প্রথম কথা হচ্ছে আমি অলরেডি তোমাদেরকে বললাম যে আমরা তিনটা নদী এদিক থেকে ইন্দাস দেখেছি এদিক থেকে ব্রহ্মপুত্র দেখলাম আর এখন শুধুমাত্র এইটুকুন এরিয়া দেখলাম তো আমরা কখনোই গঙ্গার অরিজিনেশন একটা পয়েন্ট বলতে পারি না ঠিক আছে তো এটা একটু মাথায় রাখবে এরপর থেকে হচ্ছে গঙ্গার নামকরণ করে বেরোলো নেক্সট পয়েন্ট দেখো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে কিছু ছোট ইনফরমেশন যেগুলো পরীক্ষাতে জিজ্ঞাস করবে সেগুলো একটু মাঠে নিয়ে নাও তাহলে টোটাল লেন্থ কত গঙ্গার টোটাল লেন্থ যদি বলতে হয় তাহলে হচ্ছে পঁচিশশো পঁচিশ ঠিক আছে ভারতবর্ষের মধ্যে কিন্তু লংগেস্ট রিভার এবার অ্যাকচুয়ালি দেখো এটা পুরোপুরি ইন্ডিয়ার মধ্যে আছে বলেই লংগেস্ট এর থেকে বড় লংগেস্ট রিভার কিন্তু রয
এই পয়েন্টটা থেকে এই পয়েন্টটা এইটুকুনি ভারতবর্ষের মধ্যে আছে এটা কত এটা হচ্ছে সাতশো দশ সাতশো নয় সাতশো দশ কোনো প্রবলেম নেই তাহলে কি এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এরপরে দেখো এই সাইডের নদী এটা হচ্ছে আমাদের কি এই যে ঢুকলো টিব্বের দিয়ে এই যে নিয়ে এই যে এত বড় একটা নদী কি নাম এর নাম হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র তো ব্রহ্মপুত্র অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে উনত্রিশশো নব্বই তাহলে ব্রহ্মপুত্রর যে টোটাল লেন্থ পেলাম এটা হচ্ছে উনত্রিশশো নব্বই কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে কতটা দেখো এইখান থেকে স্টার্ট করে এই অবধি এরপরে তো আবার বাংলাদেশে চলে যাবে তাহলে তাহলে এখানে কি বলবো নশো দশ কিলোমিটার কিন্তু গঙ্গা দেখো আমরা কি বলছি এই মিটিং এর পয়েন্ট থেকে পরের পর থেকে গঙ্গা নামকরণ পেলাম তাহলে এইখান থেকে আরম্ভ করে এই অবধি তাই না একদম তাহলে আমরা কি বলছি আমরা বলছি হচ্ছে পঁচিশশো পঁচিশ ইস দ্যাট ক্লিয়ার হ্যাঁ এবারে দেখো পেনেন্সুলার রিভারের মধ্যে বড় পেনেন্সুলা মানে হচ্ছে ভারতের নিচের দিকটা ভারতের এই নিচের দিকটা এইখানে সব থেকে বড় হচ্ছে আমাদের কি গোদাবরী নদী চোদ্দশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার তাহলে এরপর থেকে আমরা দেখি দেখো কোন কোন স্টেটে থাকবে আমরা দেখলাম উত্তরাখণ্ড সত্যি এই যে উত্তরাখণ্ডে এত অ্যাক্টিভিটি হলো আমরা দেখলাম এই জায়গাটাতে উত্তরাখণ্ডের মধ্যেই ছিল নেক্সট নেক্সট হচ্ছে দেখো উত্তরাখণ্ডে সব থেকে কম থাকবে ওকে উত্তরাখণ্ডের মধ্যেই হচ্ছে গঙ্গা সব থেকে কম থাকবে ফাইন নেক্সট এর নেক্সট হচ্ছে উত্তর প্রদেশ উত্তর প্রদেশে হচ্ছে চোদ্দশো পঞ্চাশ দেখো এরপর থেকে উত্তরাখণ্ডের পরে হরিদ্বার হরিদ হরিদ্বার হরিদ্বারের পর থেকে দেখো এই যে নিচে নামলো তাই না এটা নিচে নামলো তাহলে এই জায়গাটাতে কি দাঁড়াচ্ছে এই জায়গাটাতে বেশি থাকছে এটা কত এটা হচ্ছে চোদ্দশো চোদ্দশো দশ কিলোমিটার মতন ঠিক আছে নেক্সট এরপরে বিহার বিহার হচ্ছে চারশো পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে বিহারের দিকে যাবে তো চারশো পঁয়তাল্লিশ তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল এই যে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ঝাড়খণ্ড রয়েছে তারপরে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলে হচ্ছে পাঁচশো কুড়ি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এই যে পয়েন্টটা এখানে এটা হচ্ছে পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আর বেসিন মানে কি রিভার বেসিন সব থেকে বড় রিভার বেসিন মানে এটা কি রিভার বেসিন মানে হচ্ছে পুরো এই যে অ্যাক্টিভিটিটা মানে ট্রিবিউটারি দেখো এই যে পুরো এরিয়াটা জুড়ে এই যে এটা পুরো মানে হচ্ছে গঙ্গা তাই না গঙ্গা রিভারের সঙ্গে সবাই এসে জয়েন করছে এবং মানে নদী এসে জয়েন করছে তাহলে যদি বলতে হয় নদী যে নদীটা যেদিকে যাচ্ছে তাই না এই যে দেখো নদীটা তার নদীর মুখ কোনটা এই দিকে মুখ আর আমি শিখিয়েছিলাম যে নদীর মুখ দেখে নিজেকে সেই জায়গায় রাখলে লেফট রাইট বেরিয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এদিকটা গঙ্গা নদীর এই সাইডটা হচ্ছে লেফট অ্যান্ড এই সাইডটা হচ্ছে রাইট তা লেফটের দিকে ছটা টিবিউটারি থাকে রাইটের দিকে তিনটা টিবিউটারি থাকে তাই না লেফটে আমি আসছি আমি সব ম্যাপ দেখিয়ে বলে দেব আগে জাস্ট বেসিনটা বুঝাতে বুঝানোর জন্য এই কথাগুলো বলছি লেফটের দিকে যে ছটা নদী থাকবে তো এক এক করে এসে জয়েন করবে রামগঙ্গা গোমতি ঘাগ্গার ঠিক আছে গণ্ডক কোশি অ্যান্ড মহানন্দ তো এই যে ছটা নদী তা এর পুরো বেসিন একটা এরিয়া কভার করছে অ্যান্ড এই এই দিক থেকে দেখো হচ্ছে যমুনা পুরো গঙ্গা নদীর সাথে সাথে আসবে এবং এই পয়েন্টে গিয়ে জয়েন করছে তাহলে এইখান এই জায়গাটা গিয়ে জয়েন করছে এলাহাবাদে গিয়ে তাহলে এটাও হচ্ছে এরও অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে মানে পুরো এরিয়া জুড়ছে তাহলে এটাকে বেসিন বলা হয় তাহলে এর গঙ্গা নদীর বেসিন হচ্ছে এইট পয়েন্ট সিক্স ল্যাক স্কোয়ার কিলোমিটার ঠিক আছে নাও নাও কোশ্চেন হচ্ছে গঙ্গা নদী লেফটে কারা কারা আছে আর রাইটে কারা কারা আছে বোঝার জন্য খুব সিম্পল করে একটা পয়েন্ট বলেছি এই সাইডে ছটা নদী পাবো আমরা লেফটের দিকে গঙ্গা নদী ছটা আছে অ্যান্ড গঙ্গা নদীর এই সাইডে তিনটে নদী এটা ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট হচ্ছে ছটা নদীর নাম কি কি রামগঙ্গা গোমতি ঘাগ্গার গণ্ডক কোশি অ্যান্ড মহানন্দ তাহলে এই হলো আমার ছটা নদী এখানে কনসেপ্ট কি আছে দুটো নদী যদি বলতে হয় তোমাদের দুটো নদী যদি কনসেপ্ট এইটুকুনির মধ্যে বলতে হয় তা প্রথম কথা হচ্ছে দেখো এর মধ্যে দুটো নদী আছে যারা বাইরে থেকে আসে একটা নদী তো টিব্বের থেকে আসে তাই না ঘাগ্গার হচ্ছে টিব্বের থেকে আসবে টিব্বের থেকে এসে জয়েন করবে নেপালে ঢুকবে দেন তারপরে ইন্ডিয়ার মধ্যে ঢুকবে তারপরে গঙ্গার সঙ্গে জয়েন গন্ধক নেপালে অরিজিনেট করে এটা টিব্বেতে অরিজিনেট করবে এটা নেপালে অরিজিনেট করবে কোশি সেম নেপালে অরিজিনেট করবে ইন্ডিয়াতে ঢুকবে দেন গঙ্গার সঙ্গে মিট করবে মহানন্দর কনসেপ্ট কি দেখো এই অবধি একটা কনসেপ্ট বিল্ড করানো যায় যেটা হচ্ছে এই নদীগুলো পুরোপুরি রামগঙ্গা গোমতি ঘাগ্গার গণ্ডক অ্যান্ড কোশি পুরোপুরি গঙ্গার সঙ্গে গিয়ে মিটবে কেন মানে আমি বলতে চাইছি দেখো এটা হচ্ছে লাস্ট কোশি এরপরে মহানন্দ যে নদীটা এটা বাংলাদেশে চলে যায় বাংলাদেশে গিয়ে পদ্মার সঙ্গে মিট করবে তাই না যদি তোমাদের যদি এরকম একটা পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় 
তাহলে পদ্মা পদ্মার সঙ্গে মিট করছে মানে বাংলাদেশে গিয়ে মিট করবে তাহলে তোমাকে যদি বলে যে গঙ্গার কোন ট্রিবিউটারি যেটা দার্জিলিং হিল থেকে অরিজিনেট করলো এবং বাংলাদেশে গিয়ে মিট করলো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের মহানন্দ ঠিক আছে এটা মহানদী লিখা আছে এটা এটা মহানন্দ হবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে রাইট রাইটের দিকে তিনটে নদী আছে যমুনা সোন অ্যান্ড দামুদার তো এটা হচ্ছে যমুনা সোন অ্যান্ড এই সাইড থেকে হচ্ছে আমাদের দামুদার সোন অ্যান্ড এই সাইড থেকে হচ্ছে দামুদার ঠিক আছে তো এইবারে এইগুলোকেই আমরা পড়বো এক একটা ট্রিবিউটারিকে আমরা এবার পড়বো ঠিক আছে চলো দেখো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যেটুকুনি তোমাদের বললাম এরপর থেকে লেফটের দিকে ট্রিবিউটারি আশা রাখি এতক্ষণে তোমাদের সবার মাইন্ডে চলে এসছে লেফটের দিকে ট্রিবিউটারি গুলো ঠিক আছে তো প্রথমেই দেখো রামগঙ্গা তাহলে ফার্স্ট যে নদীটা বেরিয়ে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের রামগঙ্গা রামগঙ্গা সেকেন্ড তারপরে বেরোবে হচ্ছে গোমতি মিটিং পয়েন্ট গুলো দরকার অ্যান্ড নদীর উপরে কি আছে সেইগুলো দরকার অ্যান্ড এরপরে ঘাগ্গার গণ্ডক কোশি অ্যান্ড মহানন্দ চলো এক এক করে আমরা আরম্ভ করছি রামগঙ্গা কোথা থেকে বেরোচ্ছে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে ভালো করে দেখো এই এই ম্যাপটাতে কিন্তু রামগঙ্গার ছবিটা নেই তাহলে আমরা একে নিচ্ছি রামগঙ্গার ছবি তাহলে ও তোমরা বুঝতে পারবো দেখো উত্তর খান থেকেই বেরোবে ঠিক আছে উত্তর খান থেকেই ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রামগঙ্গা নদী যে পয়েন্টটা থেকে বেরোয় সেটা হচ্ছে উত্তর খান্ডে উত্তর খান্ডের কোন গ্লেশিয়ার থেকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাস করে তাহলে দ্যাট ইজ কল দা নামিক গ্লেশিয়ার এন এ এম আই কে নামিক গ্লেশিয়ার ঠিক আছে তাহলে এবার নামিক গ্লেশিয়ার থেকে রামগঙ্গা বেরোলো নেক্সট হচ্ছে এরপরে কি করবে এরপরে তোমরা একটা পয়েন্ট ভালো মতন জানো যে গঙ্গার সঙ্গে গিয়ে মিট করবে তাহলে গঙ্গার সঙ্গে কোন পয়েন্টে মিট করবে এটা হচ্ছে উত্তর প্রদেশে কনজের সঙ্গে মিট করবে তাহলে মিটিং পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কনজ তোমরা যদি দেখতেও চাও যে রামগঙ্গা তাই না অ্যান্ড আর একটা জিনিস দেখো প্রথম কথা হচ্ছে যে উত্তর খান দেন তারপরে হিমাচল প্রদেশে থাকবে দেন তারপরে উত্তর প্রদেশের দিকে যাবে ঠিক আছে তো এটা মিটিং পয়েন্ট রামগঙ্গা তাহলে কোথায় মিট করলো রামগঙ্গা গঙ্গার সঙ্গে মিটিং মিটিং পয়েন্ট গুলো মনে রাখবে এটা হচ্ছে কনজে কনজে গিয়ে মিট করলো ঠিক আছে ফাইন এই অবধি নেক্সট নেক্সট হচ্ছে পরের নদীর নাম কি গোমতি তাহলে পরে যে নদী আসবে তার নাম হচ্ছে গোমতি গোমতি কোথা থেকে এটা হচ্ছে নর্দান ইউপি একটুখানি নর্দান ইউপি থেকে বেরোবে ঠিক আছে তো নর্দান ইউপি মানে হচ্ছে ধরো আমরা সাপোজ এই জায়গাটা নিলাম নর্দান ইউপি থেকে বেরোলো এবং এটা হচ্ছে ফ্লো করবে কোথায় তাই তো এটা গঙ্গার সঙ্গে জয়েন করছে হচ্ছে বারাণাসিতে গিয়ে জয়েন করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পয়েন্টটাকে লিখতেই পারি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বারাণাসি ওকে তাহলে গোমতি গঙ্গার সঙ্গে জয়েন করলো হচ্ছে বারাণাসিতে গিয়ে এই অব্দি ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এরপরে লেফটের দিকে সব থেকে বড় নদীটা আসবে ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল দা আমাদের ঘাগ্গার ঘাগ্গার নদী হচ্ছে লেফটের দিকে এতগুলো যে নদী পেলে তার মধ্যে সব থেকে বড় ট্রিবিউটারি হচ্ছে ঘাগ্গার ট্রিবিউটারি ঠিক আছে কোথা থেকে আসবে প্রথমে এটা এক্সেপশন আছে এক্সেপশন কেন কেন ঘাগ্গার নদী এখানে ম্যাপে দেখতেও পারো যে টিব্বেদ বাইরে থেকে অরিজিনেট করবে ঠিক আছে তো এই যে নদীটা দেখ যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে এবং এই এইটুকুনি হচ্ছে নেপালের মধ্যে রয়েছে এইটুকুনি এইটুকুনি হচ্ছে নেপাল তার মানে হচ্ছে হচ্ছে নেপালের মধ্যে সব থেকে লংগেস্ট রিভার এটাও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে গঙ্গার কোন ট্রিবিউটারি নেপালের মধ্যে সব থেকে বড় তা এই ঘাগ্গার নদী হচ্ছে নেপালের মধ্যে সব থেকে বড় ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নেক্সট এরপরে দেখো গঙ্গা ঢুকলো এবারে এখানে একটা প্রশ্ন দেবে যে গঙ্গা ভারতবর্ষে ঢোকে কোথা দিয়ে এই যে পয়েন্টটা দিয়ে ঢুকলো এই পয়েন্টটা হচ্ছে উত্তর প্রদেশ ঠিক আছে উত্তর প্রদেশের এই যে নামলো নামার পরে এইখানে কি করবে এবারে হচ্ছে যে গঙ্গার সঙ্গে জয়েন করবে এই জায়গাটা এই জায়গাটার নাম কি এটা হচ্ছে ছাপড়া ওকে তাহলে এই জায়গাটা আমরা সি লিখলাম এটা হচ্ছে ছাপড়া তাহলে গঙ্গার সঙ্গে ঘাগ্গার নদী কোথায় জয়েন করেছে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় তাহলে অ্যান্সার কি হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে ছাপড়া এই অব্দি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ নেক্সট পয়েন্ট নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে গণ্ডক গণ্ডক দেখো নেপাল থেকে অরিজিনেট করছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নেপাল কিন্তু নেপালের মধ্যে বড় নদী নয় এটুকুনি আমরা বুঝলাম পড়লাম তো এটা হচ্ছে আমাদের কি গণ্ডক প্রথম কথা হচ্ছে গণ্ডক দুটো নদী দিয়ে তৈরি হবে একটা হচ্ছে কালী গণ্ডক একটা হচ্ছে ত্রিশুল গঙ্গা দুটো নদী একসঙ্গে মিট করবে দেন তারপরে হবে তাহলে এইখানে দেখো নেপালের মধ্যে থাকলো এই ওই অব্দি নেপাল এক্সকিউজ মি নেপালের পরে এবারে ভারতবর্ষে ঢুকবে তো এই যে জায়গাটাতে ভারতে ঢুকবে এটা হচ্ছে বিহার এটা হচ্ছে বিহারের মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে এই যে দেখো গঙ্গার সঙ্গে মিট করলো 
তাহলে গঙ্গার সঙ্গে যেই পয়েন্টে মিট করছে মিটিং পয়েন্টকে আমরা কি বলবো মিটিং পয়েন্টকে আমরা বলবো হচ্ছে যে সোনপুর তাহলে এই মিটিং পয়েন্টটার নাম হচ্ছে সোনপুর ঠিক আছে তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে আমাদের গন্ধক কোথায় মিট করলো গঙ্গার সঙ্গে তখন আমাদের অ্যান্সার হবে হচ্ছে সোনপুরে সোনপুর ঠিক আছে সোনপুরে গিয়ে মিট করলো নেক্সট এবারে হচ্ছে কোশি নদী কোশি নদী কোথা থেকে হচ্ছে যে নেপাল থেকে অরিজিনেট করলো এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকছে ঢোকার পয়েন্টটা হচ্ছে বিহার সেম বিহার তে ঢুকবে এটা হচ্ছে কোশি বিহারে ঢুকলো এবং দেখো এই যে গঙ্গার সঙ্গে মিট করলো তাহলে যেটা হচ্ছে সরব বিহারও বলা হয় কারণ প্রত্যেকটা বছর বন্যা আসবে তাই না তো এই যে পয়েন্টটাতে মিট করলো এটা হচ্ছে ভাগলপুর এটা হচ্ছে ভাগলপুর তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন দেয় যে কোশি কোথায় মিট করছে কোশি হচ্ছে আমাদের ভাগলপুরে গিয়ে মিট করবে ঠিক আছে লাস্ট আর একটা ট্রিবিউটারি বাকি আছে যেটা হচ্ছে আমাদের মহানন্দ তাহলে মহানন্দ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে দার্জিলিং হিল থেকে অরিজিনেট করে দেখো এই এই পয়েন্টটা থেকে গঙ্গার একটা ব্রাঞ্চ এদিকে গেল আর এটা হচ্ছে আমাদের পদ্মা তো দার্জিলিং থেকে অরিজিনেট করছে হুম এবার দার্জিলিং থেকে যখন অরিজিনেট করছে দার্জিলিং হিল থেকে এবং তাহলে পদ্মার সঙ্গে গিয়ে মিটবে মিট করবে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে মহানন্দ নদী হচ্ছে দার্জিলিং এ থেকে অরিজিনেট করে পদ্মা এবার যারা লাস্টের দিকে এলে হঠাৎ করে বুঝতে পারছো না যে কি হলো ব্যাপারটা তোমরা একটু লেট করে ফেলেছ অলরেডি পঞ্চপ্রয়াগ হয়ে গেছে দেন আমরা লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারি পড়ছি তো আমি একটু কুইকলি রিভিশন করিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমাদের পয়েন্ট গুলো মাইন্ডে থাকে ঠিক আছে বা তোমরা যারা লাস্টের দিকে এসছো বা তোমরা যারা দেখলে তাদের তোমাদের জন্য পয়েন্ট গুলো মাথায় একদম ক্লিয়ার ভাবে ঢুকে যায় দেখো আমরা আপাতত এই পয়েন্টটা আমরা ক্লিয়ার করেছি ঠিক আছে যেখানে হচ্ছে পঞ্চ প্রয়াগ দেখলাম অ্যান্ড এরপরে গঙ্গা আমাদের সমতল ভূমিতে নামলো যার নাম ছিল হচ্ছে হরিদ্বার তো দেন দেন আমি তোমাদের বললাম এই যে গঙ্গা যেটা হচ্ছে আমাদের উত্তরখান্ড থেকে নেমে ইউপি ইউপির পর থেকে হচ্ছে আমরা বলবো বিহার ঝাড়খণ্ড অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল তাই না এবং এরপরে বাংলাদেশ তো এই পুরো ডিস্টেন্সটা পঁচিশশো পঁচিশ করেছিল এবং আমি তোমাদের এটুকুনি বললাম যে উত্তরাখণ্ডের মধ্যে সব থেকে কম থাকবে উত্তর প্রদেশের মধ্যে সব থেকে বেশি থাকবে চোদ্দোশো দশ কিলোমিটার এবং এটা বলেছিলাম যে লেফট সাইড গঙ্গার এই দিকটা লেফট মানে এখানে ছটা নদী গঙ্গার এই সাইডে হচ্ছে ছটা নদী কি কি নদী রামগঙ্গা ছিল গোমতি ছিল ঘাগ্গর ছিল গণ্ডক ছিল কোশি ছিল মহানন্দ ছিল প্রথম হচ্ছে রামগঙ্গা নদী বেরিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিট করলো ঠিক আছে উত্তরাখণ্ডের নামিক গ্লেশিয়ার থেকে রামগঙ্গা বেরিয়েছে এবং গঙ্গার সঙ্গে হচ্ছে মিট করলো হচ্ছে কনজে ঠিক আছে তাহলে কনজে কোন ট্রিবিউটারি মিট করলো রামগঙ্গা সেকেন্ড নদী ছিল হচ্ছে গোমতি তাহলে এবার গোমতি নদী কোথায় মিট করেছে গোমতি নদী হচ্ছে বারাণসী গঙ্গার সঙ্গে বারাণসীতে গিয়ে মিট করেছে নেক্সট যেটা নদী আমরা পড়েছিলাম সেটা সেই নদীটার নাম ছিল হচ্ছে আমাদের কি ঘাগ্গার তাহলে ঘাগ্গার অরিজিনেট করেছে টিব্বেত থেকে অ্যান্ড গঙ্গা সব থেকে বড় ট্রিবিউটারি ঘাগ্গার হচ্ছে নেপালে ঢুকলো এবং এইটুকুনি নেপালের মধ্যে থাকবে তার মানে নেপালের সব থেকে বড় নদী হচ্ছে ঘাগ্গার যেটা হচ্ছে গঙ্গার ট্রিবিউটারি নেক্সট হচ্ছে এরপরে ইউপি দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকবে এবং এরপরে গিয়ে দেখো গঙ্গার সঙ্গে মিট করলো কোথায় এটা হচ্ছে সোনপুরে সোনপুরে গিয়ে মিট করবে ঠিক আছে নেক্সট পরের নদী ছিল হচ্ছে গণ্ডক গণ্ডক অ্যাকচুয়ালি দুটো নদীর মিলিত ফলে হয় একটা হচ্ছে কালী গণ্ডক একটা হচ্ছে ত্রিশুল গঙ্গা ঠিক আছে কালী গণ্ডক বেরিয়ে আসবে এবং ত্রিশুল গঙ্গা বেরিয়ে আসবে দেন তার কোথায় বেরোচ্ছে এটা হচ্ছে নেপালে অরিজিনেট করবে ঠিক আছে ভেরি গুড নেপা নেপাল থেকে দেখো ইন্ডিয়ার মধ্যে ঢুকছে হচ্ছে এই পয়েন্টে দ্যাট ইজ কল দ্য বিহার বিহার দিয়ে ঢুকলো এবং বিহার দিয়ে ঢুকার পরে দেখো গঙ্গার সঙ্গে মিট করলো এই পয়েন্টে দ্য মিটিং পয়েন্ট অফ গণ্ডক উইথ গঙ্গা আমরা কি বলবো তাই না এখানে একটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে গণ্ডক যে পয়েন্টে মিট করছে তাকে বলবে হচ্ছে ভাগলপুর ঠিক আছে ভাগলপুরে গিয়ে মিট করলো ভাগলপুর বলছি ছাপড়াতে গিয়ে মিট করবে ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রেখে দেবে ছাপড়া এই সোনপুরে গিয়ে মিট করবে হ্যাঁ সোনপুর ইটস ওকে হ্যাঁ সোনপুরে গিয়ে মিট করবে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমাদের কোশি নদী আসবে তাহলে এবার কোশি নদী ইন্ডিয়াতে ঢুকছে বিহার দিয়ে এবং এই যে দেখো লাস্ট যে পয়েন্টটাতে মিট করবে সেটা হচ্ছে গঙ্গার সঙ্গে ভাগলপুরে এই তো ছিল হচ্ছে লেফটের দিকে নদী গুলো ঠিক আছে বা এইটুকুনি দেখলো তোমাদের হয়ে যায় রামগঙ্গা কনজ গোমতি বারাণসী ঘাগ্গর ছাপড়া গণ্ডক সোনপুর ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে তোমরা চলে এসো হচ্ছে আমাদের লাস্ট যেটা নদী কোশি বাগলপুর তাই না এবং মহানন্দ মহানন্দ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এবারে লেফট রাইটের দিকে পড়ব
ঠিক আছে প্রথম হচ্ছে যমুনা নেক্সট হচ্ছে যমুনা সোন তাই না এবং দামোদার নদী এদিক থেকে হচ্ছে খামার পোত থেকে হচ্ছে দামোদার বেরোবে এই হলো তিনটে ট্রিবিউটারি গঙ্গার তাহলে এবার অ্যাকচুয়ালি দেখো যে আমরা একটু যমুনা নদী নিয়ে আলোচনা করে নেই ঠিক আছে যমুনা নদী যদি বলতে হয় তোমাদের এটা হচ্ছে আমাদের যেটা লেফট ব্যাংক কোথা থেকে বের হচ্ছে দেখো এই পয়েন্টটা অন্তত তোমরা বুঝতে পারছো যে মিটিং পয়েন্ট হচ্ছে যেটা অরিজিনেট করছে একদম গঙ্গার সামনে সামনে অরিজিনেট করছে তাহলে এই পয়েন্টটার নাম কি হবে যদি বলতে হয় তাহলে এই পয়েন্টটা সেম জায়গা উত্তরাখণ্ড তাই না উত্তরখণ্ড উত্তরখণ্ডের আর এটা কোন রেঞ্জ বলেছিলাম তোমাদের তাই না এটা কি রেঞ্জ এটা হচ্ছে হিমাদ্রি আমি বললাম যে হিমাদ্রি এখানেই থাকবে তাই না হিমাদ্রি এই পাহাড়েই আছে তাহলে হিমাদ্রি রেঞ্জ থেকে দেখো হিমাদ্রি রেঞ্জ থেকে বেরালো এবং হিমাদ্রি এখানে যে পাহাড়টা থেকে বেরোবে এই পাহাড়টার নাম কি এই যে পাহাড়টা এই পাহাড়টার নাম হচ্ছে বান্দার পুচ ঠিক আছে তাহলে বান্দার পুচ থেকে যে নদী বেরোয় এবং বান্দার পুচে যে গ্লেশিয়ারটা থেকে বেরোবে তার নাম হচ্ছে ইয়মুনেত্রী গ্লেশিয়ার ঠিক আছে তাহলে যমুনা নদী বেরোলো হচ্ছে বান্দার পুচের পাহাড় পাহাড়টা হচ্ছে বান্দার পুচ বান্দার পুচ অ্যান্ড এই বান্দার পুচ কোথায় আছে এটা হচ্ছে হিমাদ্রি রেঞ্জে আছে হিমাদ্রি রেঞ্জ এবং উত্তরাখণ্ড ওকে হিমাদ্রি রেঞ্জ অ্যান্ড উত্তরাখণ্ড অ্যান্ড এই যে পয়েন্টটা থেকে অরিজিনেট করলো এটা হচ্ছে গ্লেশিয়ারটা নাম হচ্ছে ইয়মুনেত্রী এই ইয়মুনেত্রী আচ্ছা ক্লাসটা হয়ে গেলে দশ পনেরো মিনিট আমরা দশ মিনিট আমরা কোশ্চেন আলোচনা করব সেই প্রশ্নগুলো আমার মন থেকে হবে তোমরা কি বুঝলে কি না তার উপরে ঠিক আছে এবার আগে এটাকে শুনে নাও নেক্সট নেক্সট হচ্ছে দেখো এরপরে অরিজিনেশন পয়েন্টটা বুঝলাম এরপরে গঙ্গা সরি যমুনা দেখো গঙ্গার সাথে সাথে যাচ্ছে এখান থেকে গঙ্গা বেরিয়েছে এটা গঙ্গা ছিল এবং দেখো এর সাথে সাথে যাচ্ছে মানে এটা একটা প্রশ্ন দেয় যে প্যারালাল ভাবে চলবে তাই না প্যারালাল ভাবে চলছে গঙ্গার প্যারালাল ভাবে চলছে এবং দেখো এই যমুনা নদী গিয়ে মিট করলো হচ্ছে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কি এটা হচ্ছে এলাহাবাদ তাই না তাহলে এই একটা প্রশ্ন দেয় যে যমুনা নদী কার সঙ্গে কোথায় গিয়ে মিট করছে এলাহাবাদ অ্যান্ড সব থেকে বড় ট্রিবিউটারি গঙ্গা নদীর কার তাহলে তারও অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের যমুনা ঠিক আছে এবারে দেখো যমুনাকে ঘিরে যে যেই প্রশ্নগুলো কনসেপচুয়াল যে প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো একটুখানি আমরা কুইকলি আলোচনা করে নিই ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে সবার মিটিং পয়েন্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই সবার মাথায় ঢুকে গেছে ক্লিয়ার ভাবে আচ্ছা নেক্সট আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি এদিক থেকে আমি হিমাদ্রি বলেছিলাম ঠিক আছে এটা আমাদের হিমাদ্রি ছিল নেক্সট হচ্ছে এখান থেকে হিমাচল বলেছিলাম তাই না এটা আমাদের হিমাচল ছিল অ্যান্ড এই সাইড থেকে শিওয়ালিক এবং যেই আমি শিওয়ালিক থেকে নিচে নামব শিওয়ালিক থেকে নিচে নামলেই আমি এখানটা ওহ আমি এখানটা নর্দান নর্দার্ন প্লেন আমরা দেখতে পেয়েছি তাই তো এই জায়গাটাকে নর্দার্ন প্লেন এবার এই নর্দার্ন প্লেন সৃষ্টি হয়েছে বিকজ অফ দ্যাট ডিপোজিশন পলি মাটি জমেছে এখানে তাই না তাহলে পলি মাটি কি কি এই পলি মাটি কত এখানে কি বলবো যে ফর্টি থ্রি পার্সেন্টেজ ভারতে সব থেকে অ্যালুভিয়াল সয়েল পাওয়া যায় অ্যান্ড বেশি হচ্ছে নর্দার্ন প্লেনে এবারে একটা প্রশ্ন যদি দেয় যে নর্দার্ন প্লেনকে তিন রকম করে ডিভাইড করা যায় তোমরা ভালো মতন জানো ইন্দো গ্যাংনেটিক প্লেনকে তিন রকম একটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন প্লেন এদিকে থাকবে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন প্লেন নেক্সট হচ্ছে সেন্ট্রাল প্লেন এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল প্লেন অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে ইস্টার্ন প্লেন তাই না এই সাইডটা হচ্ছে ইস্টার্ন প্লেন অ্যান্ড এই যে প্লেনগুলো বললাম এই এই প্লেনগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে তিনটে নদী ডিপোজিশন ওয়েস্টার্ন প্লেন যেটা তৈরি হলো এই ওয়েস্টার্ন প্লেনে কোন নদী ডিপোজিশন করবে এখানটায় এখানটা হচ্ছে ইন্দাস ইন্দাসের নদী ডিপোজিশন করছে অ্যান্ড সেন্ট্রাল প্লেন একটু বড় হয় সেন্ট্রাল প্লেনে হচ্ছে গঙ্গা নদীর ডিপোজিশন অ্যাক্টিভিটি চলবে তাই না গঙ্গা নদীর ডিপোজিশন চলবে অ্যান্ড যে ইস্টার্ন প্লেন হচ্ছে তো দেখতেই পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের যেটা ব্রহ্মপুত্র ডিপোজিশন কিন্তু ধরো এই ওয়েস্টার্ন প্লেন অ্যান্ড সেন্ট্রাল প্লেনের মাঝখানে ডিফারেন্সিয়েট কে করে কে বাউন্ডারি করে তাই না দিস ইজ দ্য কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন যদি বলা হয় যে ওয়েস্টার্ন প্লেন ওয়েস্টার্ন প্লেন অ্যান্ড সেন্ট্রাল প্লেনের মাঝখানে কে বাউন্ডারি করে বিন্দিয়া তো অনেক নিচে পেনেন্সুলা বিন্দিয়া বেতুয়া মানে হচ্ছে এটা ট্রপিক অফ ক্যান্সার এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের তেইশ অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি তাই না আচ্ছা তোমরা যদি বড় ম্যাপটা দেখে যদি প্রবলেম হয় তাহলে ছোট এই যে এটা ওইটাকেই একটু ছোট করে দিয়েছি তাহলে এর নিচে যেতে হবে আমাদের তাই না এর নিচে যদি আমরা আঁকি ওহো ঠিক আছে চলো আমি একটু একেই দিচ্ছি এখানটাতে সাপোজলি বোঝার চেষ্টা করো ঠিক আছে কথা হচ্ছে এই উপরের এরিয়া উপরের এরিয়া এটা অ্যান্ড বিন্দি
অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে আমাদের সাতপুরা পাহাড় তো এটা তো হবে না আর আমি তোমাদের যে প্রশ্নটা চেয়েছি সেটা হচ্ছে এরকম জায়গায় তাই না ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো তাহলে দেখো আমি যে প্রশ্নটা আমি তোমাকে অলরেডি বললাম যে এটা একটা কনসেপ্টের প্রশ্ন আমি ছবি এর মধ্যেই অ্যান্সার আছে ভালো করে খেয়াল করে দেখো ওয়েস্টার্ন প্লেন অ্যান্ড সেন্ট্রাল প্লেনের মাঝখানে যেটা বাউন্ডারি করে সেই নদীর নাম হচ্ছে যমুনা রিভার ঠিক আছে আমি অলরেডি ওর জন্যই বললাম যে অ্যান্সারটা এর মধ্যেই রয়েছে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট পয়েন্ট দেখো যমুনা আমরা দেখলাম যে এই জায়গাটাতে মিট করছে মানে হচ্ছে এলাহাবাদে গিয়ে মিট করলো অ্যান্ড এছাড়া হচ্ছে যমুনার কি কি ট্রিবিউটারি আছে চম্বল দেখো এই সাইড থেকে হচ্ছে চম্বল রিভার আসবে ঠিক আছে চম্বল সিন্ধ অ্যান্ড দ্য বেটুয়া চম্বল সিন্ধ অ্যান্ড বেতুয়া তাই না এই হলো হচ্ছে যমুনার ট্রিবিউটারি ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এবারে দেখো যদি বলতে হয় আর সোন রিভার সোন রিভার কোথা থেকে বের হচ্ছে তাই না আমরা জানি যে এই সাইডে আর একটা ট্রিবিউটারি আছে যেটা হচ্ছে আমাদের গঙ্গার সঙ্গে মিট করছে তাহলে সোন রিভার বের হচ্ছে হচ্ছে যদি প্রশ্ন দেয় ছত্তিশগড় থেকে তাই না ছত্রিশগড় থেকে বেরোবে অমরকণ্টক প্লেটু থেকে বের হয় ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি বেরোচ্ছে হচ্ছে অমরকণ্টক প্লেটু থেকে নেক্সট হচ্ছে এরপরে দেখো গঙ্গার সঙ্গে জয়েন করলো এই পয়েন্টটা সোন জয়েন করেছে হচ্ছে এই পয়েন্টটা তাহলে মিটিং পয়েন্ট অফ সোন অ্যান্ড গঙ্গা আমরা কি বলবো বলবো হচ্ছে পাটনা ঠিক আছে তাহলে পাটনাতে গিয়ে মিট করলো ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এরপরে কোন নদী আসবে এরপরে দামোদার ছোটা নাগপুর প্লেটু তোমরা জানো ছোটা নাগপুর প্লেটু থেকে খামার পথ হিল থেকে যে নদী বেরোবে সেটা হচ্ছে দামোদার তাহলে দামোদার নদী গিয়ে মিট করলো এখানে একটা প্রশ্ন আছে ছোটা নাগপুর প্লেটু মানে আমরা যদি এইখানটা ছোটা নাগপুর প্লেটু বলি ঠিক আছে ছোটা নাগপুর প্লেটু লাস্ট পয়েন্ট কে কি হবে পরের ম্যাপটা ভালো বুঝতে পারবে না এটাই ঠিক আছে ছোটা নাগপুর প্লেটুর যে লাস্ট পয়েন্ট হবে দ্যাট ইস কল দ্য রাজমহল হিল তাই না তাহলে রাজমহল হিল অ্যান্ড এদিকে কি গারো খাসি জ্যান্তাই ওকে তাহলে এই গ্যাপটাকে আমরা কি বলছি এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা পেলাম এটা কি এটা হচ্ছে গারো রাজমহল গ্যাপ আমাদের তাই না তো যাই হোক হ্যাঁ এটা হচ্ছে গারো আচ্ছা কারা কারা লেসনটা প্রথম থেকে দেখেছ কারা কারা প্রথম থেকে দেখলে যে আমরা যেই প্রবলেম গুলো সলভ করলাম আমরা পঞ্চ প্রয়াগ অ্যান্ড ট্রিবিউটারি তো যে পয়েন্ট গুলোকে নিয়ে আলোচনা করলাম আচ্ছা এটাই একটা হাতে আঁকা ম্যাপ অবশ্যই যদি এরপরে তোমরা যদি যে কথাগুলো বললাম এবং নোটস আছে নোটস দিয়ে এবং যদি খাতায় তুলে নাও তাহলে আর কখনো এই টপিকটাতে কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত নয় ঠিক আছে তো যদি বলো একবার দেখিয়ে দিতে ওভারঅল মহানন্দ কোথায় মিট করবে মহানন্দ ও যে কনসেপ্ট তুমি মনে হয় একটুখানি লেটে এসছো তুমি মনে হয় একটু লেটে এসছো আই থিঙ্ক সো তাই না তো আমার মনে হলো তুমি একটু লেটে এসছো বাংলাদেশে জানি আচ্ছা ও মিটিং পয়েন্টটা বুঝ জিজ্ঞাস করছো তুমি আচ্ছা যদি বলতে হয় যে মিটিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে বাংলাদেশের কোন মিটিং কোন জায়গাতে গিয়ে ইউটিউবে ও তুমি ইউটিউবে দেখছো আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা হ্যাঁ ইউটিউবেও চলছে আজকে লেসেনটা ইউটিউবেও চলছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ তোমরা যারা ইউটিউবে দেখছো তোমরা দেখো আশা করি এমন করে বুঝালাম যাতে কোনো প্রবলেম হবে না তোমাদের যেটুকুনি আমি বোঝালাম এতে কোনো কিছু প্রবলেম হবে না তো তোমরা লেসেনটা দেখো এবারে আমরা কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব বাংলাদেশের প্লেস পার্টিকুলার প্লেস লাগে না দরকার পড়ে না পরের তুমি একটু দেখে নিও যদি আমার এই মোমেন্টে মাইন্ডেও আসছে না বাংলাদেশের যে কোন পার্টিকুলার প্লেসে গিয়ে জয়েন করবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা যারা প্রথম থেকে দেখেছো তোমাদের যদি যদি না কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমরা একটু প্রশ্ন জিজ্ঞাস করব আমার কিছু পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি এই পয়েন্টগুলো একে একটুখানি আমাকে নামকরণ করতে হবে ঠিক আছে এটাই হবে তোমাদের কাজ ম্যাপ পয়েন্টিং যেটা হচ্ছে ড্রেনেজ সিস্টেমের ম্যাপ পয়েন্টিং যেটাকে আমরা বলবো ঠিক আছে চলো তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে এই পয়েন্টটা কি এটাকে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ইজ দ্যাট ক্লিয়ার সোন হচ্ছে অমর কণ্টক সোন হচ্ছে অমর কণ্টক আচ্ছা এটা দেখতে পাচ্ছ তো ম্যাপটা এইখানে যদি বলা হয় তাহলে এইটার নাম আমরা কি বলবো আমরা অলরেডি পড়েছি দেব প্রয়াগ ভেরি গুড তাহলে এই জায়গাটার নাম বলছি হচ্ছে আমরা দেব প্রয়াগ ওকে ভেরি গুড আচ্ছা দেব প্রয়াগে কারা কারা মিট করলো তাই না তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে দেব প্রয়াগ মানে কোন নদী আমি দেখছি হচ্ছে এখানে দুটো নদী মিট করছে এই সাইড থেকে একটা নদী এলো এই সাইড থেকে একটা নদী তাহলে এই দুটো নদীর নাম কি অল ভাগীরথী অ্যান্ড অলকানন্দা অলকানন্দা নদী তাহলে অলকানন্দা অ্যান্ড ভাগীরথী দেব প্রয়াগ ঠিক আছে ভেরি গুড নেক্সট নেক্সট হচ্ছে রুদ্র প্রয়াগ আমরা দেখলাম যে রুদ্র প্রয়াগ রুদ্র প্রয়াগে কারা কারা মিট করছে 
Mondakeni and Alokananda. Very good. Mondakeni Nodi and Alokananda. Then next. Next to Che Mondakeni and Alokananda. Map Dako. Judico no problem hoy. Map at Dico Takio. Tigache. Talatoma de Aru Beshi Mone Porbe. Okay. Next. Next question at the Dika Jao. The Axagan Dalo. Axagan. Hey. Eight to mind a decadebe. Can on next so much Hajate there. Then. Vishnu Proyak Shabar Upore, it is Sajate there. So, it am a pattern to Jonah Tikta, a pattern to Tumra to Matha Rekadeb, Shabar Prothome Vishnu Proyak. Vishnu Nand Karan Rudro Deb. Tikache, it is Jonah to mind the Next. Next to Che Ekano Tomade, Prosnot Korayab. Aja Lepted Dike Gongar Kotogolo tributary Ache. Left side a Gongar Kotogolo tributary at a left side a pasta chota satta atta, Tomra Bolvocha, chota tributary. Then a chota hocha tributary. Very good. Ever ever chota mudda shop take a borok chota tributary mudde judi bolto at a shop take a borok con tributary. Then a Ram Gonga, Gomti, Gagar, Ganda, Koshi, the shop take a borok chama the Gagar nodi. Then a Gagar nodi. Very good. Next. Next to che Gagar Kota take originate Kolo. Uh, India take next to che Tibet take next to che uh, Amra Bolte Badi Bihar take na originate Kodacho che Tibet take. Then next. Acha Gonga West Bengal e Kotota Roche. Gonga Dako West Bengal age e West Bengal and Mode. Then the West Bengal and Mode Kotota Pasho Kuri kilometer. Then Pasho Kuri kilometer. Very good. Next. Next to che Acha. Uh, Nanda Kini, Nodi, Kon Point Egi, Meet Korbe, Nanda Kini, Nodi, Kon Point Egi, Meet Korbe, Nanda Kini, Olokananda Songe, Nand Proak, Eta Bonera Karkun, Acha Karan Mane Hoche, Karan Mane Hoche, Pindari Nodi, Bular Kono Pine, Next, Next Hoche Dako Chokasam, important section Dixi Ovosu Prosno Korbo, Jilam and Chenap Kon Point Egi, Meet Kore, Jilam and Chenap, Dako important section Jakon Choke Porche Tokisu, Jilam Dako, A side take a Jilam Asche, a side take a chena basse. Tell a jilam and chena bear meeting point key. Otai to polika jigas corbe. Tell a jilam and chena amrakota meet corabo. Amra meet coraboche trim mute. The jigan namki jigan namoche trim mu. T r i m m u trim mu. Tell a next. Next to chedako. Judy bolahai. Harike patangi ke karsonga meet coche. Very important section. Harike patang. Tell a harike patangi ke meet corbe. আগে প্রশ্নটা করে দেই আমরা হারিকে পাঠাঙে গিয়ে কে মিট করবে আচ্ছা তোমাদের যদি অপশন লাগে অপশন হচ্ছে এই সেকশনের নদী ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইন্দাসের ট্রিবিউটারি ঠিক আছে ইন্দাসের ট্রিবিউটারি তোমরা নিয়ে নাও ঝিলাম চেনাব রবি বিয়া সুতলেজের মধ্যে কেউ না কেউ কারোর সঙ্গে মিট করবে হারিকে পাঠাং তো এবারে দেখো তোমরা কি দেখছো শুনছো না কোনো প্রবলেম হলো কোনো প্রবলেম হয়েছে কি না দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে আচ্ছা দেখো 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 এই যে হচ্ছে বিয়াস নদী এই যে এইটুকুই হচ্ছে আমাদের বিয়াস তাই না এটা হচ্ছে বিয়াস তো বিয়াসের এই যে বাইরে থেকে দেখো ইন্দাসের কনসেপ্ট কি সেটাকে বোঝার চেষ্টা করো ইন্দাস হচ্ছে টিব্বেত থেকে অরিজিনেট করলো ইন্দাস টিব্বেত থেকে অরিজিনেট করেছে মানে এই পয়েন্টটা থেকে অরিজিনেট করেছে ইন্ডিয়াতে ঢুকেছে এবং ইন্ডিয়াতে ঢুকেছে হচ্ছে কোন জায়গায় এই যে সেকশনটা এই সেকশনটার নাম কি এটা হচ্ছে আমাদের লাদাখ এবং লাদাখের যে পাঁচ দি ঢোকে সেটা হচ্ছে ছাংলা তো এই যে ঢুকলো a to Kuni, Pigache, next to Chidako Airport, India take a berobe. The India take a J beroche, Baluchistan, Gilgit, Ato, Airport Hoche, Pakistan Jagat Dukbe, Pakistan Jagat and Namuchi Chilla, Tigat ever Pakistan and Dukagalo. The Amitoma de Bolachilam among tributary Golokiki, in the set tributary Kiki. First of all, Chidako Jilam no, the Eta Ochama de Jilam. Tigache, this is Jilam. At a sound as Chana. Akbar ek to comment a clear. I think Mono and Nated problem of Che, it took any repress code now. So I came in Jigas Kochi, Judy, Judy or Compono problem create hoi jai, I like to repress code now. Tale better hobby, Jinista better hobby. Among Tomada Shavaki Bolchi Radosta Shome at Arakta special class at Che, Jekana Oche, Tombra, MCQ, Madome, Shomos to Kichu Jinis, Purika among Purushkar Pabe. Then up. So, class to subscribe to the class 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 to the 
ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে দেখো আর যদি মন থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয় তো এদের মাঝখানে মাঝখানে ল্যান্ড থাকে দেখো ইন্দাসের মাঝখানে এটা ল্যান্ড তাই না এটা জমি তো তারপরে দেখো আবার ঝিলাম নদী বেরিয়েছে ঝিলাম নদী হচ্ছে এই এটা হচ্ছে আমাদের ঝিলাম নদী তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা দোয়াব বলবো তাই না তো সিন সাগর ডোয়াব বলা হয় এটাকে তাই তো নেক্সট কোশ্চেন দেখো নেক্সট হচ্ছে দেখো এবারে গঙ্গার থেকে রিলেটেড আমরা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাস করি তোমাদের সামনে লেখাও আছে তাতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তাতে তোমাদের অনেকটা সুবিধা হবে আচ্ছা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমি জিজ্ঞাস করব রাম গঙ্গা কার সঙ্গে মিট করেছে দিস ইজ আওয়ার রাম গঙ্গা তাই না তাহলে একটুখানি কুইকলি রিভিশন করে নেই রাম গঙ্গা নদী গঙ্গার সঙ্গে কোন পয়েন্টে মিট করেছে যদি এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসে তোমরা যারা দেখছো ইউটিউব থেকে যারা দেখছো তোমরা অবশ্য কমেন্ট ওইখানেই করতে পারো ঠিক আছে রাম গঙ্গা নদী কোথায় গিয়ে মিট করছে মিটিং পয়েন্ট হচ্ছে কনৌজ তাই না নেক্সট নেক্সট হচ্ছে গোমতি নদী এরপরে যে গোমতি নদী আসবে তাহলে গোমতি নদী কোথায় গিয়ে মিট করবে তাহলে গোমতি নদী আমরা কি বলবো গোমতি নদী কোথায় মিট করছে গোমতি নদী হচ্ছে আমাদের একদম ঠিক যেটা হচ্ছে বারাণসীতে গিয়ে মিট করবে চলো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এরপরে হচ্ছে ঘাগ্গার নেপালের সব থেকে এবার এবার এখানে একটা পরীক্ষা দেবে যে ঘাগ্গার ভারতবর্ষে কোন জায়গায় ঢুকলো এবার এইখানে তো নেপাল থেকে তো এবারে ইন্ডিয়াতে ঢুকবে তাই তো তাহলে এই যে পয়েন্টটা এখানে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করবে যে তাহলে এইখানে কি কোথা থেকে ঢুকছে এটা ঢুকছে হচ্ছে ইউপি দিয়ে ভেরি গুড ইউপি দিয়ে ঢুকবে অ্যান্ড এই যে ঢোকার পরে দেখো এই যে গেল এবং তারপরে গঙ্গার সঙ্গে মিট করলো ছাপরাতে ভেরি গুড এক্সিলেন্ট নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এরপরে গণ্ডক প্রথম কথা এখানে যে প্রশ্নটা আসবে গণ্ডক নদী কতগুলো নদী দিয়ে তৈরি হয় গণ্ডক নদী কতগুলো নদী দুটো আলাদা আলাদা নদী দিয়ে তৈরি হবে একটা কালী গণ্ডক একটা ত্রিশুল গঙ্গা ঠিক আছে একটা কালী গণ্ডক একটা ত্রিশুল গঙ্গা এবং এখান থেকে দেখো এবারে নদীটা নেপাল নেপালে রইল নেপাল থেকে ঢুকলো ঠিক আছে নেপাল থেকে ঢোকার পরে গণ্ডক যে পয়েন্টে হ্যাঁ বিহারে ভেরি গুড বিহারে ঢোকার পরে এবারে মিট করবে এই যে পয়েন্টটাতে মিট করলো মিটিং পয়েন্ট আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ওকে চলো সোনপুর এক্সিলেন্ট নেক্সট এরপরে কোশি ঠিক আছে তো আশা রাখি যে লেসনটা তোমরা দেখলে গঙ্গা রিভার সিস্টেম আমরা যেটা আলোচনা করলাম ডিটেলড অবশ্যই তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে এবং এটাকে আজকেই নোটসটাকে রেডি করে নাও যাতে এটাকে তোমাদের মাইন্ডে একদম গেতে যায় ওকে এটাতে তোমাদের মাইন্ডে গেতে যায় ঠিক আছে চলো অ্যান্ড বাদ বাকি হচ্ছে বাদ বাকি পয়েন্ট হচ্ছে দেখো আমাদের কাছে আর সময় নেই রাত দশটার সময় একটা ক্লাস আছে যেটা হচ্ছে এম সি কিউ এর ক্লাস যেটা হচ্ছে মক টেস্টের উপরে টেস্ট সিরিজ স্যার ইন্দাসের উপর একটা সেশন করাবেন তো অবশ্যই করানো আছে ইন্দাসের উপরে সেশন তো যেটা বলছি দেখো দিস ইজ আ স্পেশাল ক্লাস তোমরা একটা স্পেশাল ক্লাস দেখলে এবং এখানে একটা কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে মেন হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সামের যেটা মেন জিনিস যেটা হচ্ছে কনসেপ্ট এবং কতটা পড়তে হয় কতটা দূর যেতে হয় একটা সাবজেক্টের কত কি লাগে তো সেটাই হচ্ছে আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামের বিষয় এবং তোমরা তোমরা যারা দেখলে অবশ্যই দশটায় কি প্লাস না দশটায় প্লাস না দশটায় হচ্ছে স্পেশাল দশটায় হচ্ছে স্পেশাল এবং ওইখানে এম সি কিউ টেস্ট আছে মানে একটা পরীক্ষা আছে ছোট কুইজের মতন আছে অবশ্যই ক্লাসটা দেখবে যাতে তোমরা নিজেদের যাজও করতে পারো হার জিত কোনো ব্যাপার নয় ঠিক আছে তো অবশ্যই ক্লাসটা দেখবে তো ভালো মজা হবে পোলের মাধ্যমে হয় যেখানে হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডও হয় তো তোমরা যারা এখনো আন একাডেমিতে সাবস্ক্রিপশন করনি বা আন একাডেমির সাবস্ক্রিপশন কি জিনিস বা প্লাস কি জিনিস স্পেশালের শেডিউলটা একটু বলবে আমার স্পেশাল যেটা ফিক্সড টাইম এই মাসের জন্য আমার টাইম ভ্যারি করে এই মাসের জন্য হচ্ছে দশটা এই মাসের জন্য রোজ রাত দশটার সময় ক্লাস হচ্ছে কোনো না কোনো টপিক থাকে যেখানে হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ ভাবে টপিক পড়ানো হয় যেখানে কিন্তু যেটা হচ্ছে মেন জিনিস সেটা তোমাদের হচ্ছে মেন কনসেপ্ট হচ্ছে দেখো একটা ক্লাস তোমরা দেখলে এবার সেইখান থেকে তোমরা তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ মানে সিস্টেমেটিক ভাবে এম সি কিউ মিক্স জিএস এর উপরে আজকে আছে তো ডাব্লিউ বিসিস এর প্রিপারেশন তোমরা তোমাদের ঘরে বসে নিতে পারছো তাই না এবং সেখানে হচ্ছে ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে নিতে পারছো টপ এডুকেটরই তোমাদের গাইড করছে এবং কিভাবে সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় সেটা তোমরা ভালো মতন জানো যে কিভাবে সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় তো তোমাদের প্রত্যেকজন ফিফটি প্লাস এডুকেটর তোমাদের পাশেই থাকছেন এবং ব্যাচ কোর্স হয় বিভিন্ন সাবজেক্টে চার পাঁচজন এডুকেটর একসঙ্গে পড়ান তোমরা সবাই সবই জানো তো তোমাদের মোবাইল বলো ল্যাপটপ বলো বা যে কোনো জিনিসেই তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারছ তোমাদের কুইজ করানো হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাস করানো হয় চ্যাপ্টার ওয়াইজ যেটা ধাপে ধাপে
টেস্ট সিরিজটা কেন দরকার ব্যাপারটা এতটা পড়াটা দরকার নেই ব্যাপারটা হচ্ছে একটু পড়ো অ্যান্ড এতটা রিভিশন করো তাই না এটাই হচ্ছে মোটো তাই না আমি যদি বাড়িতে বসে যদি দশটা বই পড়ি অ্যান্ড কালকে গিয়ে সব বলি এটা লাভ নেই তা আমি একটা বই পড়ি এবং সেটাকে দশবার রিভিশন করি দ্যাটস দ্য মোটো তাই না উইকলি টেস্টও হয় উইকলি টেস্ট হয় মান্থলি টেস্ট হয় এবং পরীক্ষার আগে তোমাদের হয় প্রিলির আগে আমরা অনেক টেস্ট করিয়েছি এখন মক টেস্ট ফ্রি চলছে জন্য আচ্ছা স্যার টু ইয়ার্সের সাবস্ক্রিপশনটা কি দু হাজার বাইশের ডাব্লিউ বিসিএসের জন্য না দু বছরের সাবস্ক্রিপশন মানে কি তুমি প্রিপারেশন নিতে আরম্ভ করলে তোমার ফুল কভার হয়ে যাচ্ছে তোমার ধরো তুমি আজকে এই ইমিডিয়েট এই মোমেন্টে সাবস্ক্রিপশন নিলে তাহলে আজকে হচ্ছে কত তারিখ সাত তারিখ তো সাত তারিখ দু হাজার একুশ সাত তারিখ দু হাজার বাইশ অবধি তোমার চললো ঠিক আছে তাতে তোমার প্রিলি মেন অপশনাল সব কভার হয়ে গেল তুমি একবার তুমি দুবার প্রিলি দিয়ে দিতে পারলে একবার মেন দিয়ে দিতে পারলে এর মধ্যে তাই না দু বছরের সাবস্ক্রিপশনটা নেওয়া ওটাই বেটার যে সবসময় একটা গাইডেন্সের মধ্যে থাকতে পারছো তাই তো তো এবারে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এবার ধরো তুমি একটা জিনিস ছ মাস আগে পড়েছো তো সেই জিনিসটা ভুলে গেছো এবার রিভিশন আমি আগেই বলেছি যেটা হচ্ছে কি ফর সাকসেস ইজ দ্য রিভিশন যে যত বেশি রিভিশন করতে পারবে যার যত বেশি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে এবং কনসেপ্ট কিভাবে ক্লিয়ার হয় স্যার নোটস কি স্লাইড গুলোই নাকি সফট কপি দেওয়া হয় আচ্ছা নোটস যেটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে আমাদের পিডিএফ এ দেওয়া হবে যেটা হচ্ছে আফটার দ্য ক্লাস তোমাদের পাঁচ থেকে দশ মিনিট আপলোড হতে সময় লাগে দেন তারপর নোটস দেওয়া হয় ঠিক আছে এবং এবং এক্সাম ওরিয়েন্টেড নোটস এক্সামের জন্য দরকার যেগুলো সেইটুকুনি দেখো এক বছরের সাবস্ক্রিপশন নিতে লাগছে হচ্ছে সাত হাজার টাকা কিন্তু তোমরা যদি রেফারেল কোড ইউজ করো সোমনাথ বারোই এস ও এম এন এ টি এইচ বি এ আর ইউ আই তা এতে একটা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট হয় যে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে তাহলে তোমাদের দাঁড়ায় এক বছরে ছ হাজার তিনশো টাকা আরও ডিসকাউন্ট হয় কারণ তোমরা আন একাডেমি দেখো বলে তোমরা আন একাডেমি যদি না এখনো কেউ দেখে থাকো আন একাডেমি দেখো স্পেশাল ক্লাস দেখো সব কিছু দেখো তাই না তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু স্পেশাল ক্লাস থেকে তোমরা যখন ক্লাস নেবে বা সাবস্ক্রিপশন করবে তখন দ্যাটস দ্য সিস্টেমেটিক ওয়ে তাই তো একটা ধাপে ধাপে চ্যাপ্টার তুমি শেষ করছো তোমারও কনফিডেন্স আসছে তুমিও এগোতে পারছো তাই তো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে দু বছরের যদি তোমরা সাবস্ক্রিপশন নাও তাহলে পড়বে হচ্ছে আট কিন্তু সেম জিনিস রেফারেল কোড ইউজ করো রেফারেল কোড ইউজ করলে তোমাদের টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট অ্যান্ড সাত হাজার পাঁচশো ঠিক আছে তোমরা দু বছর তোমাদের প্রিপারেশন সিকিওর তোমাদের যেটা হচ্ছে যে তোমাদের নিজেদেরই ধাপে ধাপে করে সব শেষ হবে এবং সমস্ত কিছু জিনিস করে তোমরা এগাতে পারবে আশা করি যে লেসনটা আজকে পড়ালাম গঙ্গা রিভার সিস্টেম ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে রিপ্লাই করবে তোমরা তোমাদের কীরকম লেগেছে অ্যান্ড কালকে আবার কোনো টপিক আছে কালকে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং টেক কেয়ার অল রাত দশটার সময় একটা স্পেশাল ক্লাস আছে আশা রাখবো সবাই তোমরা প্রেজেন্ট থাকবে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল